，我自己可以回家的。你以为我想送你回家吗？我只是觉得你自己走回去不太安全。上车。你这个人就那么没有风度，那么让人讨厌，那么霸道。你要不是有腾飞集团这个金字招牌罩着，你肯定连送快递的小弟都不如。至少人家会说请，人家会说谢谢，人家会说对不起。你知道吗？我本来想送你回家的，但是我现在改变主意了。你下车，下车，快！你拿着吧上车，我等下一班公车就可以了。上来吧。你这往哪？公司在那头哎，你你要去哪儿啊？在开就上高速啦。你知道你废话很多吗？放轻松，我又不会绑架你。我至少告诉我你要去哪儿嘛，真是。我们现在去机场接两个法国的设计师，他们的飞机今天到。哦，那为什么让你去接他们呀？你认识他们吗？哎，你会不会说法语啊？是。又不认识。Donc j'étais à Paris la semaine dernière, je l'ai à Montmartre, et j'ai oublié mon portefeuille. Et donc j'ai dû rentrer chez moi sans pouvoir. rencontrer ma copine qui était d'ailleurs très très en colère c'était <rire> c'est marrant <rire> Miss Lane êtes-vous Shanghaiien Euh, elle veut savoir. Ouais. Ouais. Xiaoyi, ici, il y a une voiture de luxe. Dans la cuisine, tu peux la prendre. Ah. Je vais la prendre. Je vais la prendre. 问你是不是上海人？我不是上海人，我是杭州人。你们要是来杭州的话，我可以当你们的导游，翻译一下。Elle vient de Hangzhou et se propose d'être votre guide si jamais vous y allez. Oh, excellent, avec plaisir. 对不起啊。哎，不好了，家里煤气打不着火了。灶头有点问题，你自己拿打火机打好不好？好。我先挂了啊！你男朋友一定要这么烦人吗？他不知道你在陪客人吃饭。知道了。C'est ma petite amie et un garçon vient juste de l'appeler. Je suis un peu embarrassé. Je savais. Félicitations. Félicitations. Merci de nous avoir invités ce soir. On a passé une excellente soirée. Vous êtes le bienvenu. Cela nous a fait plaisir. Ah, la nourriture était délicieuse. Ah. Il a dit quoi Il a dit que tu manges trop. Je vais appeler le téléphone. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci encore. À plus tard. Au revoir. Bon, allez, on va. 我自己可以回家的。你以为我想送你回家吗？我只是觉得你自己走回去不太安全。上车。你这个人就那么没有风度，那么让人讨厌，那么霸道。你要不是有腾飞集团这个金字招牌罩着，你肯定连送快递的小弟都不如。至少人家会说请，人家会说谢谢，人家会说对不起。你知道吗？我本来想送你回家的，但是我现在改变主意了。你下车，下车，快！你拿着吧。
，你们知道吗？这座大楼的五楼啊，超诡异的一到晚上。我也听说了，我也听说了，就是那个走廊上的灯啊，它莫名其妙的自己就会忽闪忽闪，然后啊，那个电梯明明是往上走的电梯，没有人按的，它自动就会下来，然后电梯门你不需要按开关，它自己就会打开十五秒钟时间，然后再自动关上，好像有很多人进去吧，其实完全没有的，就是这座大厦的保安吧，他们从来从来都不会上五楼巡夜班的。如果说迫不得已一定要上去的话，一定是三个人以上同行，而且打死不坐电梯。哎呦，真的，这好恐怖的！别说了，别说了，真的。小姨，你还不走吗？我加会儿班。天哪，你可真敬业。拜拜。那我先走了。对了，记得哦，可千万不要去五楼。哎呀，拜拜拜拜。拜拜知道吗？这座大楼的五楼啊，超诡异的一到晚上。你别动手动脚的！哎，放开我！见鬼了！喂，保安室吗？呃，你好，我这电梯好像坏了。哎，对，我们有两个人困在里面，你能找人过来修吗？啊，好的，谢谢。
，凉死了！哎呦，我回家。冷静点，我捉弄你，你也抱了我了，我们扯平了。嘿嘿嘿，嘿嘿，你冷静下来好吗？你越烦躁，就会越害怕。我，我听说是这样。上帝保佑，天不保佑。嘿，没事的，啊，会好的。嗯。神经病，倒了八辈子霉运上。车，多少钱啊？三百，能不能便宜点啊？啊，好，三百，三百，那行，那我明天早上去取车。嗯，谢谢，再见。哦，什么事这么开心啊？我爸妈要来了。啊，如果你要租车，我可以借给你啊。嚯、哦，你的车，划一个划痕都得几千块钱修，我用不起。不过谢谢啦。怎么了？嗯，马先生，我想请你帮个忙。什么事？其实是很小的一件事情，就是我想给我男朋友买一件衬衫，但是他很忙，没有办法陪我去。呃，我觉得你跟他的身材差不多，所以我想找你帮他试一下。如果不合适的话呢，我就去换，我就到楼下去买，可以吗？呃，如果不行的话也没关系。那好吧，你欠我一个人情。谢谢，那我现在就去买啊！谢谢。我们店正在搞活动，这件衣服打五折，你要试一下吗？你这是我穿的号吗？啊，我帮您看一下，这就是您穿的号，您试一下吧。嗯，好，试一下，这边这边。小姐，您穿这件衣服真的很好看，您看您皮肤这么白，就应该穿这种颜色。您不知道啊，这件衣服啊，上海啊，只有这么一件了。您这穿在街上，一定是独一无二的。嗯，那我买一件吧。哎，好的，那我这就给您开票。好，谢谢。不好意思，哎，你久等了。
。哎，好，试试。你试下呀！我，你这样看着我怎么穿呢？然后我转过去。怎么了，妈？咋啦？等一下。哎，我走了。好了好了，穿好了。嗯，你转过来我看看。不错嘛，转过来。不错，看了吧？转过去。我说你怎么那么害羞呢？好了好了，谢谢，拜。假扮你的女朋友去见你妈，好，收吧。啊不不不不不不不不不不，别走别走，等等等等。如果你帮我这一次的话，我马上打电话给人力资源部，明天就帮你转正。你就让我当董事长，我都帮不了你，不好意思。哎，别别别，别走别走，拜托，我，拜托，我真的需要你的帮助晚上有事，我不能回家吃饭了。哦，知道了。哎，那个转正的事儿怎么说啊？啊，嗯，已经递交到人力资源部了，还得等等呢。呃，我先挂了啊。嗯，拜紧张，看你妈好不好说话呀？听着，我妈对任何人都非常客气的 ，OK？ 所以你见了她以后呢，一定要记住多微笑，少说点话 ，OK？ 哎哎哎，你说，你说你老大不想的了，条件又这么好，为什么不正经找个女朋友，非要找我来冒充呢？哇哦哇哦，我让你少说点话。你怎么到现在的话还是那么多？嗯？怎么了？你怎么了？这、这、炸线了！啊？哪里啊？哎，别看了。我第一天穿上裙子怎么就扎线了？这样太差了吧！喂，对我到了。好，好，我们马上就上去。听着，我妈已经等得有点着急了，我们得赶紧上去。走吧。不行啊，我这怎么上去啊？要不然就换人吧。什么？别，你现在换人，我上哪里找人啊？别管了，我们赶紧上去吧。妈，我给您带来了，这是蓝小一。董事长，伯母好。蓝小姐，您好，欢迎来玩。来，你们坐吧，好吗
Copy. Hi 还是你不习惯要喝点汽水啊我喝这个就行这就行这姑娘倒是没轻易说可是一看就是小户人家出来的孩子不够大气这这是拱兰养的真好嗯你懂兰公吗啊我爸爸也爱养花我从小看着所以
我现在就不怎么喜欢了。我喜欢吃牛排，五分熟，喜欢喝咖啡。好了好了好了好了。我知道了。你赶紧去帮我找衣服吧，我想早点回家，我男朋友在家等我呢。换好衣服，快点下楼。哎哎，这男士，我怎么穿啊？哎，想起来帮这个忙。今天真是不好意思，我实在是太丢脸了。没关系，别放心上，来坐下来吃饭吧。待会儿我让我妈把你那件洋装拿去缝一缝，总不能让你穿这身衣服回去吗？谢谢。嗯。猴子，帮人家夹菜啊。啊、哦。要吃这个吗？我自己来。这个呀，卷一个晚上，到了明天早上就都是大波浪。<笑>你说那我像哪个明星？这样挺像包租婆。谁？不是，就喜羊羊。啊，是那大喜羊羊，对，那个满头整的那个喜羊羊，特别可爱。妈妈，明天早上把这衣服放，你借我一个口红呗，我去买菜。行，没问题。啊、行，那我先回去睡了啊。哎，阿姨早点休息啊。好好，我睡了，平飞，晚安。晚安，晚安。谢谢啊，不谢，晚安。几点了？加个班也太没谱了，也不知道什么单位，违法劳动法了，儿子。妈，现在公司都这样。我也经常加班啊，没办法的事儿。哎，我跟你说，嗯，现在在公司上班，要么加班，要么滚蛋。哎呀，总不至于大礼拜天也加班吧？啊，也不知道是真加班，还是去找什么人去玩。我看他穿的高跟鞋，嘎嘎嘎，我从头看见。好，行了，行了，行了，行了，好，妈妈，行了，行了，哈，你也忙活一天了，我给您铺床，你早点睡吧。啊，妈，这头怎么样？成。没，这是什么呀？今天真是打扰您了，谢谢。哪话呢？别客气，家里很暖心，欢迎您以后常来玩。啊，好，嗯，那我就先先走了。嗯，猴子，送来小姐，车开慢点，送到家门口。知道。嗯，我们再见。
面，吵醒了他，你可完蛋。你不是说这条裙子全上海只有一条吗？啊、呃，是的，但是它卖的特别好，所以我们又让厂家多进了几条。嗯、呃，小姐您，您有什么问题吗？我要退货。啊，好的。饿了吧？要不你先吃吧，我给小叶留一份。我不饿，还是等等他吧。哎，小洛，你饿了吗？我也不饿。哎呀，这一个月就挣那么点钱，早出晚归的，忙的跟什么似的，让全家人等着一个人吃饭。妈，您少说两句行吗？他起早贪黑也是因为公司远，住这儿啊是想迁就我离公司近一点。呦呦呦呦，你还先护着他。哎，田飞哥，你可不能娶了媳妇儿忘了娘啊！哎哎哎，小洛，你什么时候学会煽风点火了？哎，有吗？回来了，哎，等你呢。哼、嗯！阿姨做的饭好香啊！<笑>哎，小鸡腿啊！来，露露一个，儿子。你一个啊！哎，妈，我不吃，你吃。哎呀，你吃，妈妈最不爱吃鸡腿，太腻。儿子，你吃，啊。小姨，哎，便宜你了。哎，儿子，啊，你不懂啊，男人就得要吃鸡大腿呀、啊，你这样你的腿才有劲儿啊。啊，吃来了，快给他。哦，这样。吃来了啊。阿姨，嗯，我天天上班也得跑啊，我也得有劲儿啊。我也得吃。哼。嗯，儿子。啊。妈妈想买辆自行车。嗯。带去个超市啊，到早市买菜呀、啊，那个嗖嗖的多快呀、啊，还带个慌啊。阿姨、啊，嗯，如果你要买自行车的话，我建议你买二手的，而且越旧越好。为啥呀？因为有小偷啊！前段时间我的车刚被偷，都心疼死了。那新车，所以如果你要买车的话，我就跟你一起去买，免得这两天我老搭田飞的车去上班。那是这样啊？嗯，那算了，不买了，省得那便宜的小偷呢。我劝你，你也别买了。你这每天跟田飞一起去上班，哎，一路上哎，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，多好啊啊！对吧，田飞？<笑>哎，妈啊，这道菜还挺好吃的。那，我突然想吃鸡腿了，还有吗？啊，我我借给你吧。哎呀，没事没事，别别别客气别客气，来吃吧吃吧吃吧。<笑>你看小鹿多懂事啊！嗯，你吃，嗯，来，嗯，多吃菜。谢谢阿姨，来来来，多吃菜。哎呀，我儿子要吃的胖胖的，有劲儿。嗯，哎。当当当当！怎么样，买了一件跟兰姐一样的衣服，好不好看？好看，好看！一皮肤白，身段好，个又高，哎，比别人好看。来，这这这，怎么样、啊哎？哎呦，你看后面露的吧，也不大，不小，对吧，田飞？田飞怎么样？好不好看？好看，对吧，田飞？啊，哎。
，乐乐，学个这个，看，来，看这，嘴嘴嘴，往这，漂亮，来，怎么样？这，哦，又怎么了？哪里？呃，我我是不是又说错什么话了？田飞，你赶紧去看看他。妈，我去看。别去，别去，别惯了这个坏毛病。行了，你坐坐坐下，坐小姨，你这要去哪儿啊？啊，我要回家。我知道你在神奇，你先把包放下，我们有话好好说啊。韩姐姐，我是不是做错什么事了？我向你道歉。哎呀，你这折腾什么呀？弄得全家人都不能安心呢。哎，你个姑娘家回去也得等天亮回去呀，对不对呀？小姨，小姨，小姨，妈，别老火上浇油，行不行啊？小姨，这么晚了，你要去哪儿啊？行，我知道这几天你是受委屈了吧？你实在不行，生气的话，你就哭一下啊！不想哭，我就是想回家，我想我妈。行，我知道，但是今天太晚了，乖，你听我的，今天先回去，周末的时候我陪你回去看你老妈。你现在就走。小鹿和我妈都在上面呢，我很难看的。你不要再跟我提小鹿了，天飞，我郑重其事的告诉你，如果小鹿不搬走，我就搬走，我惹不起，我还躲不起吗？你不要再逼我了，你们都在逼我，我都跟你说了一千遍、一万遍了，我怎么就是不明白呢？你，为什么这个世界上就没有一个人能理解我呢？我刚刚有点激动啊，不过在这个城市里，我们只能互相依靠，你只有我，我也只有你，对不对？行了啊，咱们以后好好过，不要再吵架了，啊！回去吧。按电话怎么不接？怎么了？阿姨走了。走走了。他说他想回老家。这怎么办啊？这大晚上的，他身体又不好，别出什么岔子。我得去火车站找他去。那我去。喂。妈。哎呀，你去哪儿去了？我都急死我了。哎呀，我刚才不应该吵你吼的，是我太着急了。啊，您别动，我这就和小姨去火车站接你啊。天飞啊，妈老了，在这只能给你们添麻。
这是下期的稿件目录，你看一下。嗯。转正的事情，谢谢你。嗯，中午我请大家吃饭，你要不要一起来？不了，我还有别的事情。那你先忙，我走了。来，让我们为我们部门集美丽大方、工作能力超群的最优秀的同志，干杯！干杯！干杯干杯<笑>谢谢，谢谢。嗯。你呀、啊，不用客气。今天谁请客，我们夸谁，对吧？对对对对喽。蓝小一同志是咱们部门最出色的，对不对？对。好了好了好了，大家的赞美我都收到了。今天呢，我请客，大家随便挑，随便挑，听到没？哎，小一，我跟你说，你这回啊，提前转正，多亏了马先生了，是他打报告提拔的你。哦。哎呦，这回啊，公司里好多美眉要吃醋了，你知道吗？马先生可从来没有对哪个女孩这么关心过。他哪有对我关心啊？他和其他老板都一样，只是想让我为公司多做事而已。才不是嘞，明明就很关照你，好不好？还有，好啦，哎，大家吃啊。嗯。嗯小姨，哎，你能过来接你吗？来帅的我，喜帅的帅，元帅的帅。<笑>好了，我走了，拜拜拜。报告一个好消息。怎么样？我被评为优秀员工，转正了，而且奖金三千。真假的？<笑>我就说我家宝宝厉害吧。行，咱们去庆祝一下。我找了一家特别好吃的酸菜鱼馆，今天带你去尝尝。走。哎。等等啊！你今天这么好，专程来接我，肯定有什么事儿。你说，是不是有来有来了？哎呀，我说你这心态的真是……哎，我不来接你嘛，你又说我没良心，来接你了吧？你又说我什么图谋不轨？<笑>告诉你啊，对你好那是天经地义、顺理成章的事儿。我每次说话你就这样啊。小姨啊，嗯，下个月你工资是不是能涨到八千了？没那么多，还得扣税呢。扣完税的话，我估计六七千吧。嗯，不过我算了一下，咱们俩这样加起来就超过一万块了。谢谢。嗯，然后扣除日常开销，也就是八千块。这样三年下来，咱们俩就可以买一个小房子的首付了。没那么简单哦。你知道三年后的房价会怎么样吗？现在攒钱买房是最傻帽的行为。攒钱买房傻？那你跟我说怎么不傻啊？偷钱买还是抢钱买？创业呀、啊，投资啊，这样才能钱滚钱，钱生钱，发挥资本的最大价值。创业哪有这么简单呀、啊？像你这么说的话啊，全世界人都不上班，都去创业去了。我跟你说个正事儿。嗯。今天啊，嗯，我到盛达公司去办事儿。结果我遇到了一个老同学，他叫许震，人家现在混得可好了，网络公司的经理，都开车了。所以呢，啊，开车就叫混得好，又不是开直升飞机。呃，你别打岔，我跟你说个正事儿。那天我跟许震聊了，聊得特别投机，他建议我先开一家电脑销售公司，他不是有渠道吗？这样我们的产品销量那肯定就是没有问题了。当然，每笔业务啊都是要给他回扣的。你也不上淘宝看看，现在电脑还有电脑配件的价格有多透明，很难做的。呃，我也知道难度，但许真不是有关系吗？对不对？他和很多这个大网络公司的销售都是好朋友，这样人家公司只要更新设备，那全是我们的生意了。呃，当然我也承认啊，现在 IT 的竞争是很激烈，不过我们有关系，那就不一样了嘛。哎，你怎么就不想想这么好的事儿为什么单落到你头上？你跟他很熟吗？你们女人怎么那么小心眼呢？啊，人和人之间交往
，那是要讲究缘分的。我和许震呢、啊，那叫什么来着？这叫一见如故啊！我也跟他好好聊过了，他是需要一个真正的合作盘的，不是那种职业投资人。再说了，我也是喜欢电脑的，是不是？我好好跟你说，未来我们公司啊，除了做正常的销售业务之外，还可以去代理一个深圳的打印机油墨项目。你知道现在很多大公司这种方面的耗材是非常快的，如果顺利的话，未来光打印机油墨这一项，一年我们公司就可以竞争四十万。那要不顺利呢？不是我打击你啊，田飞，就问你两个非常现实的问题。嗯。第一，资金从哪儿来？你哪来的钱？第二，你现在工作怎么办？资金是不小的问题，不过我们可以压缩公司的成本到最小化，呃，比如网店销售，这样就可以省了场租费。而且啊，许正啊可以搞定那个区域总代，先垫资，这样我们只要花一小部分钱打点关系就 OK 了。我这儿呢有一万，你不是刚发奖金吗？你再凑点给我，凑个一万，我向我老妈再借点儿。凑个三四万块钱，我估计就差不多了。至于工作嘛，当然是不会先辞掉的，对吧？万一我公司要是开不好怎么办啊？哎<笑>，不是，别别，对吧？这乌鸦嘴，反正是给自己先留条后路，对吧？你看我整天想着这些以小博大的创业项目，今天机会终于青睐我了。<笑>你看怎么样？怪不得你今天甜嗖嗖的来找我啊，果然是有事儿。你要是向我征求意见的话呢，我。还行，还行啊！我跟你直说了吧，我打算从下个季度开始涨一点房租。涨房租？是啊。按照合同，一年之内是不能涨房租的。哎，杨妹妹，你别着急，听我慢慢的跟你说。我这套房子当初租给你们的时候是两千八一个月，你想，现在房子涨得那么厉害，俗话说，水涨船高，啊，有个中介公司啊，天天给我打电话说。老孙呐、啊，你那套房子租了没有？如果没租呢，包在我身上三千五。你们都是大学生，数学都比我好，你们帮我算一下，一个月七百块钱，这一年下来八千四。对呀、啊，八千四。如果还是按照以前，我宁愿赔你们违约金，也不租给你们了。哎，哎。孙老，说了那么多，一定累了。来来，坐坐坐坐，别客气，别客气。小路过去，哎，坐坐坐，您坐。哎，小姨，站着干嘛呢？给人家孙老倒杯水啊！哎，甭客气，甭客气。哎，孙老呀，您看啊，您说的一点都没错，这是吧？市场经济嘛，如果换做我是你啊，我也一定要好好算算这笔账。不过啊，我们三个呢，哎，都是刚刚大学毕业，没什么经济基础。您也是有子女的人啊。您就体谅体谅我们仨，您看，您准备涨多少钱呀、啊？哎，你这个小伙子啊，说话我就爱听
，市场价是三千五，这样吧，一口价三千二。如果你们同意呢，下个季度就按这个价来结算；如果你们不同意呢，我付给你们一千块钱的违约金，然后你们就搬走，啊。呃，小鹿啊，你说呢？嗯，你们做决定好了，我没意见。啊，三千二是吧？行，就三千二吧。嘿嘿，不过啊，孙老，您可得答应我，这一年不能再涨。啊，好，你痛快，我也痛快。第一年，咱不涨。就这么说好了，好，好，哎，呃，你们早点休息吧，我先走了，哎，好，好，慢走啊，再见啊，不送啊，呃、哎，杯子，杯子，杯子，来，好，哎，您请，您请，好好，不送啊，哎，怎么他说涨价又涨价呢？可不是嘛，他说涨就得涨。我告诉你，这房子不是我们的，是人家的。在上海，要是没有一套像样自己的房子，那就得看人眼色，寄人篱下。那你总该还还价吧？我三千二就是他的心理价位，很明显，人家今天是有备而来的。哎、嗯嗯嗯嗯，这一次我没说错话吧？我就是个事而已。你是没说错话啊？但是啊，拜托你，大小姐，在这个节骨眼上，你能不能少说两句啊？不是你让我说的，我什么时候让你说的？不是你让我发表，你嘴巴还在动，你看，还是不是在说话？那我喝水好了。啊，忙自己开公司啊？嘘，轻点儿啊，你想让公司同事都知道呀？哎。<笑>不是我，我是太激动了我。我我觉得你好厉害，反反正我支持你，嗯，支持。<笑>你支持什么呀？啊，你还没问我开什么公司呢，瞎支持。<笑>对、啊，嗯，不是，那你开什么公司？哎呀，反正我表态，不管你开什么公司，嗯、我都挺你，都支持你。<笑>
尝尝这里的牛排，你一定会喜欢的。你总是这样，你就喜欢把自己的想法强加于别人，这样很不好，你知不知道？嗯。也许以前从来都没有人跟你说过真话，那是因为你是腾飞集团的继承人，大家都追捧你，奉承你。时间长了，你就觉得自己了不起。我承认你的能力是不差，但是你的态度有问题。比如现在，你对我就非常不礼貌。继续，不要说。妈，你放心啊，你就大胆的把钱借给我。儿子第一次创业，你应该支持支持啊。只赚不赔的生意，这我从来没有给你丢过脸，你看是吧？好，妈，妈，天飞，嗯。什么呀？这是我的一万块钱，密码是你的生日。别误会，我虽然不赞成你开什么电脑公司，但是我也不希望整天看着你愁眉苦脸的。如果你觉得这个对，那我们就去做，反正做好最坏的打算，要赔也就这几万块钱了。相信我，我不会赔的。我一定会把这四万变成四十万、四百万，甚至更多。但愿如此吧。我已经把我所有的钱都给你了，胡主任。
我请一个广告公司的老总要吃饭，他们最近公司啊有一批投影仪要进。好吧，那马上我自己解决了。小姨，我先走了，拜拜，拜拜。你怎么还在？我男朋友要请客户吃饭，我就不明白了，他这么个小公司，怎么成天有应酬？那李嘉诚。岂不是天天都要住在饭桌边了？老板，给我拿一份。那要一个，要两个。一个，多少钱啊？那不加其他一块五。好，放这了啊。谢谢。几点了还不回来啊？啊，你赶快到麦哥来给我送点钱。今天是人家老总亲自点的菜，下手真不含糊，我卡上余额不足了。你卡上没钱了？你们吃了多少啊？吃了七千八百多。哎，好了好了，你别问那么多了啊！我等你啊，快点，打车、哦。怎么那么慢啊？不让我在等你啊，小姐。我爱你啊！好好好，知道了。来，你上他。可以，好，谢谢啊。走走走。感谢。我走了，走了，走了，走。快点，快点！你喝这么多干嘛呀、啊？今天是人家老板要亲自点。啊小英，嗯，你怎么在这儿？呃，我刚刚出来买东西。嗯，我看你男朋友好像喝醉了。哎，我送你们回去吧。呃，不用了，我们自己打车回去，不用麻烦你了。他醉成这样，谁还愿意送你们啊？上车，来，我来帮你。嗯，来，他是谁啊？啊？嗯、啊。没事儿，别搞。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯是做酒席。呃，你们这帮孙子，啊，我堂堂田总怎么可能赖账呢？啊，给我买单的人不是来了吗？哎呀，好
别胡说呀！啊，全到家了啊！别搞我！老皮儿，我告诉你，我们要发财了。那个老总答应我说，要买买我们的设备。你的付出啊是有回报的，几百倍、几千倍的回报、啊。行了行了行了，你别说话了。嗯，对不起，我让你见笑了。哎呀，怎么还没到家啊？时间不早了，我就不让你上去坐了。谢谢你啊。呃 ，OK， 那我们就明天见。那我们走了。哎，走吧。妈，你有没有付钱？哎，这不是出租车啦。晚上打车很贵的。哎呀，别说话了。山珍海味的花这么多钱、啊，起来起来，给我说清楚！哎呦，哎呀，哎呀，你肯定不知道，我们做销售的有一句至理名言啊，就是如果你没有请过对方客户，吃过饭 ，K 过 TV， 那你就不可以说这个客户一定把这单子给你们做。那你知不知道为了你的生意花了多少钱？我真的没钱了。昨天刷的是信用卡，嗯，七千八百多。哎呀，老婆，你相信我，你老公我是什么人？我是田飞，以后要做大事情的啊！但是现在呢，是我们最艰苦的时候。往往成功啊，就是在这艰苦的时候再坚持一下，啊、嗯，那个什么，潘石和王石玉啊，他们王石潘石玉，啊，王石和潘石玉那两卖房子就是。他们也是白手起家的嘛，他们的今天就是我田飞的明天。哎哎哎，回来、啊、回来！我觉得你怎么越来越浮躁呢？啊
啊。我没想让你成为什么王石，也没想让你成为潘石屹、嗯，我就希望你简简单单的以前那样打个篮球，就那样我已经很满足了。打篮球能打出钱来吗？能，那是姚明，不是我田飞。小姨，你要往前看。但是，哎，别但是了，哎呀，你老公我现在一个人要做两份职，多辛苦啊！还有啊。你要不要六点钟把我叫起来上思想政治教育课啊？我太累受不了。是你跟我上思想政治课好不好？哎，睡死。马先生，昨天的事情，谢谢你。昨天已经过去了，你还活在昨天？快去工作，下班之前你还要交稿。真是个怪人，阴晴不定的